¿El reporte radiológico dice coledocolitiasis o dilatación de la vía biliar? ¿O tienes la piel amarilla o los ojos amarillos? El día de hoy vamos a ver un caso radiológico relacionado con esto. Acompáñame a aprender de él. Todos en nuestro cuerpo humano en el cuadrante superior derecho tenemos el hígado y la vía biliar. Es decir, vesícula biliar y los conductos que conectan el hígado, vesícula biliar hasta intestino delgado. El hígado produce la bilis. Tiene muchos conductos pequeños que convergen en estos más grandes, que son los conductos hepáticos, el hepático común, el conducto colédoco y esa bilis viaja del hígado atravesando la cabeza del páncreas hasta la segunda porción del duodeno. Vean, aquí se conecta en una zona conocida como el ámpula de váter. Mientras está en ayuno, la vesícula acumula o guarda la bilis preparándola para expulsarla cuando se digieran o se consuman alimentos. La bilis es una secreción líquida amarillenta amarronada o de color verde. Interviene en los procesos de digestión funcionando como emulsionante de los ácidos grasos, es decir, la convierte en gotas muy pequeñas que pueden ser atacadas con más facilidad por los jugos gástricos. Contiene sales biliares, proteínas, colesterol, hormonas y agua. Su secreción es continua gracias al hígado y en periodos interdigestivos se almacena en la vesícula biliar. Se libera al duodeno tras la ingesta de alimentos, como lo comentamos. Las sales biliares emulsionan las grasas en el contenido acuoso del intestino, del mismo modo que los detergentes emulsionan las grasas de los sartenes. Cuando las grasas ya están emulsionadas, las enzimas del páncreas y de la mucosa intestinal las digieren. A nuestro paciente le toman una tomografía de abdomen. Esta es la que están viendo. Tomografías en cortes axiales. Del lado derecho nuestro paciente, del lado izquierdo un paciente sano. ¿Ven alguna diferencia entre los dos? Pues en nuestro paciente del caso tenemos aquí estas líneas, estas zonas hipodensas. ¿Qué densidad tienen estas líneas? Tienen una densidad líquida. ¿Por qué sabemos que es líquido? Porque el líquido se parece al de la vesícula biliar. Si nosotros pensásemos que fueran venas estas imágenes, pues tendrían que tener una densidad más, un gris más claro, como las ramas de la vena porta que están aquí de este lado. Entonces, pues ya con la densidad sabemos que esto es líquido y que no es arteria ni es vena. Y si nosotros descendemos en nuestro estudio, vemos que esas líneas se conectan con otras más grandes, que son estos dos. ¿Quiénes son estos dos? Los conductos hepáticos, los cuales se conectan con el conducto hepático común y el conducto hepático común, el conducto colédoco es el que es el formado. Vean, y desciende hasta esta zona que es el ámpula de váter como vimos en nuestro esquema. ¿Qué está pasando? Esto no es normal, vean, paciente normal, paciente anormal. ¿Qué le está pasando? Se dilataron los conductos biliares. Toda la vía biliar está dilatada. ¿Por qué está dilatada? Es la cuestión. Habrá que investigarlo. Si nosotros descendemos y seguimos la vía biliar, como lo veníamos haciendo, vemos que hacia la cabeza del páncreas donde cruza la vía biliar, el conducto colédoco está muy dilatado, muy expandido. Vemos nuestro conducto colédoco con el paciente normal y tiene que ser un conducto menor de 6 milímetros. Vean esta manchita hipodensa que se ve aquí. Sin embargo, este pa nuestro paciente tiene un conducto muy amplio. Vamos a medir el conducto. Mide 2.29 centímetros. Entonces está muy dilatado. ¿Por qué puede estar dilatado? Descendemos y vemos aquí esta imagen hiperdensa, redonda. ¿Qué se trata? Se trata de un lito. Entonces este lito, cálculo o, o piedra, pues está estancado en la vía biliar. Está estancado cerca de donde debe de caer la bilis hacia el intestino, hacia el, hacia el duodeno, como vimos, para emulsionar las grasas. Al estar estancado ahí, está obstruyendo el drenaje, el flujo de la, vía, del, de la bilis y esto está condicionando que se dilate toda la la vía biliar. Vean, entonces todas estas manchitas negras que tenemos aquí, estas zonas hipodensas, es la vía biliar dilatada. Veamos nuestro paciente normal cómo es una densidad homogénea, toda muy similar sin tener estas imágenes. Nuestros diagnósticos, ¿cuáles serían? Pues si tenemos un lito o un cálculo en el conducto colédoco, 
Esto se le llama coledocolitiasis. Y si este cálculo está condicionando la dilatación de la vía biliar, esto se llama dilatación de la vía biliar. Pero tenemos que hay vía biliar dentro del hígado, los conductos pequeños que les mencionaba que no se ven, y los conductos grandes que están del hilio, de la zona iliar del hígado hacia el duodeno. Entonces tiene dilatación de la vía biliar intrahepática dentro del hígado y extrahepática. Nuestro paciente al tener estancada la bilis pues se está poniendo amarillo, ictérico lo que se llama, en los ojos y en la piel además de otros trastornos que está sufriendo. Entonces tendríamos que quitar esta piedra de aquí este lito para que volviera el flujo normal de la bilis y se restableciera nuestro paciente. Si nosotros solo viéramos esta imagen de nuestro paciente y la comparásemos con un paciente normal, pues podríamos pensar otros diagnósticos, los cuales son quistes hepáticos o abscesos hepáticos y otros más alejados también podríamos contemplar. Pero nosotros al tener el estudio completo, pues vemos que estos conductos, estas imágenes se conectan se conectan entre sí y son la vía biliar, por lo cual podemos diferenciar y saber que esto es la vía biliar y no pensar en algún otro diagnóstico. Paciente sano, paciente con dilatación de la vía biliar. Todos tenemos vía biliar. Del lado derecho un corte coronal, cómo se dispone la vía biliar en nuestro abdomen. Entonces aquí se proyecta la vesícula biliar, los conductos hepáticos aquí, el conducto hepático común en esta zona, el conducto colédoco que viene hacia el duodeno en esta posición. Principalmente la colédocolitiasis se da porque una piedra de la vesícula biliar viaja a través de los conductos y se estanca en esta zona que es el conducto colédoco como es en nuestro caso el el lito, la piedra viajó y se estanca aquí en esta zona, obstruyendo la vía biliar. En el caso de no haber vesícula biliar, aún así se pueden formar piedras en las vías biliares y obstruirlas. O la otra es que tras retirar la vesícula biliar pueda haber un lito, una piedra que se haya quedado en alguno de los conductos y que ya estuviese allí. Otros métodos de diagnóstico que nos sirven para diagnosticar este, la coledocolitiasis y la dilatación de la vía biliar es la resonancia magnética. El estudio se llama una colangioresonancia y es hasta más bueno que la tomografía en estos casos y no emite radiación ionizante. Entonces este es un corte coronal de una resonancia magnética. Vemos la vesícula biliar y vemos los conductos biliares dilatados también y un lito atorado acá en la zona de la ámpula de Butter en el en la zona distal del conducto colédoco. Igual como se proyectan las vías biliares en tomografía y en resonancia y nuestro ejemplo con un lito atorado aquí en este conducto que es el que conecta la vesícula biliar con el conducto colédoco. Entonces este es el conducto cístico. Es muy importante sabernos los conductos biliares para determinar dónde puede estar la obstrucción ya sea por lito o por otra causa. Entonces vean vesícula biliar, conducto cístico, Conducto hepático común, conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho, conducto colédoco y el conducto pancreático que se conecta en esta zona con el colédoco para drenar hacia la segunda porción del intestino delgado del duodeno. El ultrasonido también es útil y se ve una imagen ecogénica que proyecta sombra acústica en la zona donde está el conducto colédoco, en este caso también tiene aquí en la vesícula biliar. El problema del ultrasonido es operador dependiente, influye en factores como el gas intestinal, la obesidad, para que no se pueda llegar a ver a veces el hito. También un tamaños de hito pequeños, pues no se van a identificar y ahí pueden estar. Aunque es un ultrasonido, el ultrasonido en primera instancia es el que se debe de usar en el caso de sospechar alguna patología de estas porque nos apoyaría en decirnos si la vía biliar del hígado está dilatada y eso nos indicaría que es probable que haya un lito en alguno de los conductos. Ahora ya sabes cómo se ve la dilatación de la vía biliar en el hígado y la coledocolitiasis en una tomografía y en estos otros métodos. Suscríbete, dale like, comparte, nos vemos en el que sigue.